तिरासी परिच्छेदों की चर्चा हमने समाप्त कर ली थी चौरासीवें परिच्छेद की चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे आज रथ यात्रा है बुधवार 25 जून अठारह आषाढ़ की शुक्ला द्वितिया आज सुबह श्री राम कृष्ण ईशान के घर निमंत्रित होकर आए हैं ईशान का घर ठनठनिया में है यहाँ पहुँचकर श्री राम कृष्ण ने सुना शशधर पंडित जी पासी कॉलेज स्ट्रीट में चटर्जियों के यहाँ हैं पंडित जी को देखने की उनकी बड़ी इच्छा है पिछले पर पंडित जी के यहाँ जाना निश्चित हुआ दिन के 10 बजे का समय होगा श्री राम कृष्ण ईशान के नीचे वाले बैठक खाने में भक्तों के साथ बैठे हैं ईशान के मुलाकाती भाटपाड़ा के दो एक ब्राह्मण थे जिनमें एक भागवत के पंडित भी थे श्री रामकृष्ण के साथ हाजरा तथा और भी दो एक भक्त आए हैं श्री श आदि ईशान के लड़के भी हैं एक भक्त और आए हैं ये शक्ति के उपासक हैं मथे पर सिंदूर का बूंदा लगाए हैं श्री रामकृष्ण आनंद में है सिंदूर का बूंदा देखकर हंसते हुए कहा इन पर तो मार्क लगा हुआ है रजिस्टर्ड मार्क होता है किसी किसी जगह पर तो ये हंसते हुए कहते हैं कि इनके तो सिर पर ही रजिस्टर्ड मार्क लगा है कुछ देर बाद नरेंद्र और मास्टर अपने अपने मकान से आए दोनों ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उनके ही पास ही आसन ग्रहण किया श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से कहा था अमुक दिन मैं ईशान के घर जाऊंगा तुम वही नरेंद्र को साथ लेकर मिलना तो यह जो उसकी भूमिका इस प्रकार की है ठनठनिया ठनठनिया काली बहुत प्रसिद्ध है वो जो ठनठनिया एरिया है कॉलेज स्ट्रीट के पास से श्री रामकृष्ण जो कलकत्ता में लोग रहते हैं वो कॉलेज स्ट्रीट से भली भाती परिचित हैं इसको हम ये कह सकते सेंट्रल कलकत्ता सेंट्रल कलकत्ता में अवस्थित है और स्वामी विवेकानंद का मकान जो पैतृक मकान जिसको अभी मेमोरियल बनाया गया है स्वामी जी सेंसिस्टल हाउस के नाम से जो पुकारा जाता है उसका रिनोवेशन हुआ है जहां स्वामी विवेकानंद रहते थे शिमला तला स्ट्रीट में वो ज़्यादा दूर नहीं है ठनठनिया से वो भी सेंट्रल कलकत्ता में ही है मास्टर महाशय भी उसी आसपास में सेंट्रल कलकत्ता में ही रहते हैं और इसीलिए श्री रामकृष्ण देव ये सोच लीजिए उनका मैनेजमेंट कैसा है कि उनको मालूम है कि इतने दिनों के बाद मैं ईशान के घर जाऊंगा पहले से मास्टर को बोल के रखा मैं अमुक दिन ईशान के जाऊंगा तब तुम नरेंद्र को लेकर के वहाँ मिलने आना क्योंकि उनको मालूम है कि दक्षिणेश्वर में सब लोग सब समय नहीं मिल सकते दक्षिणेश्वर में आना मतलब बहुत सारा समय चाहिए पैसा भी बहुत चाहिए शेर के घोड़ा गाड़ी में आएंगे तो भी ज़्यादा रुपया लगेगा इसलिए ये सब श्री रामकृष्ण देव बड़े प्रैक्टिकल हैं व्यावहारिक हैं तो वो जानते हैं कि इनको दक्षिणेश्वर आने में तकलीफ होती है तो वो खुद जाते हैं कलकत्ता बीच बीच में और जब भी कलकत्ता जाते हैं तो कलकत्ता के भक्तों को अधिकांश लोग कलकत्ता के भक्त हैं उनको वहाँ पर बुला लेते हैं ताकि उनका वह उतने दूर आने का बच जाए या फिर उनका मिलन हो जाए श्री रामकृष्ण देव ने मास्टर से कहा उस दिन मैं तुम्हारे यहाँ जा रहा था तुम कहाँ रहते हो मास्टर जी अब श्याम कुकुर तेलीपाड़ी में स्कूल के पास रहता हूँ श्री रामकृष्ण आज स्कूल नहीं गए मास्टर जी आज रथ की छुट्टी है नरेंद्र के पितृ वियोग के बाद से घर में बड़ी तकलीफ है वे ही अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं उनके छोटे छोटे कई भाई और बहनें हैं पिता वकील थे परंतु खुद छोड़कर नहीं जा सके परिवार के भोजन वस्त्र के लिए नरेंद्र नौकरी की तलाश कर रहे हैं श्री रामकृष्ण नरेंद्र को किसी काम में लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा था ईशान ईशान चंद्र मुखोपाध्याय जिनके घर स्वामी श्री रामकृष्ण आए हैं कंट्रोलर जनरल के ऑफिस में कर्मचारियों के एक अध्यक्ष थे नरेंद्र के घर की तकलीफ सुनकर श्री रामकृष्ण सदा ही चिंतित रहते हैं तो आप सोचिए श्री रामकृष्ण देव 
अपने भक्तों के लिए कितने चिंतित हैं कि ये नरेंद्र नाथ की ऐसी स्थिति हुई ये भी बड़ी विचित्र हमारे समझ की बाहर की बात है नरेंद्र नाथ दत्त बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद बने इतने बुद्धिमान इतना इतने होनहार इतने ऑलराउंडर इतने सर्टिफिकेट इनके पास बेस्ट कॉलेज में एजुकेशन हुआ है सबसे पहले प्रेसिडेंसी कॉलेज में और बाद में जनरल असेंबली कॉलेज में या स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दो नाम थे उसके उसी स्कॉटिश चर्च कॉलेज को जनरल असेंबली कॉलेज पहले कहा जाता था उनके घर के बहुत पास में आप लोग यदि स्वामी विवेकानंद गैंगस्टर्स हाउस को देखने जाएंगे वहां से निकलते ही चौराहे पर आपको स्कॉटिश चर्च कॉलेज का बोर्ड मिलेगा तो प्रेसिडेंसी कॉलेज स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी होनहार विद्यार्थी उस समय के ग्रेजुएशन पास किया ग्रेजुएशन पास करना उस समय के जमाने में बहुत बड़ा था आज जैसे आई पास करना जितना कठिन है उतना ग्रेजुएट पास करना लगभग था उसमें भी फिर ऊपर से एल उस समय हाइएस्ट था एल एल में तो बहुत कम जाते थे बहुत ही ज्यादा सबसे अधिक यदि ज्यादा बुद्धिमान रहे तो उनका एकमात्र लक्ष्य होता था एल करना और मजिस्ट्रेट बनना ये मजिस्ट्रेट की बहुत उस समय परिस्थिति थी आई उतना फेमस नहीं हुआ था या उसमें कोई जा नहीं सकते थे ज्यादातर ब्रिटिश लोग ही जाते थे भारतीय लोग तो बहुत कम जाने को मिलता था और उसमें किसी न किसी में वो फेल कर देते थे जैसे श्री अरविंद वो घोड़े सवार सब कुछ में पास हो गए वो हॉर्स राइडिंग में फेल हो गए एनी anyway, अच्छा ही हुआ फेल हो गए तो सहजा जी राव गाया कर उनको यहाँ कर ले आके आए फिर यहाँ अरविंद तो रहे अरविंद आश्रम यहाँ पर हुआ ठीक है फिर बाद में वो क्रांतिकारी बने और पांडिचेरी गए और वहाँ पर जाकर के उनका नया जीवन मिला पूरा जीवन उनका बदल गया ये सब बात अलग है आई बन जाते तो आई ऑफिसर के हिसाब से किसी को पता भी नहीं लगता तो जो भी होगा उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना होगी पर जो भी था आई बनना बड़ा कठिन था भारतीय लोगों के लिए उस समय तो आई के समकक्ष वो था उस ऐसे अभी जब से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है आई है उस समय आई था इंडियन सिविल सर्विस तो ये आई पास करने से भी मैजिस्ट्रेट बन सकते थे और दूसरा रास्ता ये था कि एल करके पहले वकील बनो वकील के बाद तो मैजिस्ट्रेट बनो अधिकांश लोग उसी प्रकार इसी रास्ते से जाते थे एडवोकेट बनते थे तो एल का भी उन्होंने एक साल पास किया था ऐसे नरेंद्र ऐसे होनहार ऐसे बुद्धिमान इतने सर्टिफिकेट इतने ऑलराउंडर और इस प्रकार से उस समय के ग्रेजुएट और साथ साथ में एल जिनकी पिताजी बहुत बड़े जाने माने वकील थे उस समय हाई कोर्ट में कलकत्ता हाई कोर्ट ऐसे नरेंद्र को नौकरी नहीं मिल रही है आज के जमाने में ठीक है अभी एम्प्लॉयमेंट का बड़ा प्रॉब्लम है हम समझ सकते हैं ग्रेजुएट गली गली में घर घर में ग्रेजुएट भरे हुए हैं तो हम समझ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स की संख्या बहुत अधिक है उस समय के जमाने में ग्रेजुएट होकर के अनएम्प्लॉयड कोई रह नहीं सकता पर विधि की यह विचित्रता देखो यह विधि का यह यह जगदम्बा की प्लानिंग देखो ये जगदम्बा का ही अघटन घटन पटी सी माया ये महामाया का ऐसा खेल हुआ ऐसे नरेंद्र को नौकरी नहीं मिल रही अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई और सारा दिन खाली भूखे पेट क्योंकि घर में खाना बहुत कम था यदि वो खाते तो छोटे भाई बहन नहीं खा पाते ये सोच करके बिना खाए पे निकल जाते थे कुछ चना कभी कभी चबा लेते थे ऐसे सारे दिन भूखे रह करके दर दर भटकते थे घर घर जाते थे ऑफिस ऑफिस जाते थे नौकरी की खोज में और नौकरी नहीं मिली कई महीनों तक बीच में ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में हेडमास्टर की कुछ समय तक पर प्रिंसिपल के आदमी थे सिद्धांतवादी थे वो मैनेजमेंट के साथ उनका नहीं बना तो उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी तो बड़ा आश्चर्य होता है ये सब देख करके ये सब पढ़ करके कि कैसे ऐसा हो सकता है नरेंद्र नाथ के साथ ऐसा हो सकता है इतने महान इतने बड़े भक्त इतने बड़े ज्ञानी इतने बड़े होनार इतने बड़े होशियार इतने बड़े विद्वान इतने बड़े बुद्धिमान परंतु ये महामाया का ऐसा चक्कर कि उनको इस प्रकार से इतने अधिक गरीबी में से गुजरना पड़ा उसके भीतर में हम लोग अभी नहीं जाएंगे वो तो बहुत बड़ा विषय है परंतु ये एक इस प्रकार का कुछ है कि जिन लोगों के जो भक्त परिवार होते हैं जो लोग भक्त होते हैं 
उनके जो इमीजिएट रिलेटिव रहते हैं ये बहुत खराब होते हैं ये अभी देखना बहुत खराब होता है हमेशा उस पर अत्याचार करते हैं ये भले होते हैं क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं ये भले हैं जैसे नरसिंह मेहता नरसिंह मेहता इतने बड़े भक्त थे पर उनकी भाभी ने कटाक्ष वचन कहे और ये उसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि यदि कटाक्ष वचन नहीं कहते तो निकलते नहीं इतने बड़े भक्त नहीं बनते वो साधारण रह जाते गाँव में ये भी बात अलग है तो ये जो कुछ होता है अंत में तो भले के लिए होता है उस समय हमको समझ में नहीं आता अभी नरेंद्र नाथ को ये तो कितनी खिल्ली उड़ाते थे श्री राम कृष्ण की कितनी मजाक उड़ाते थे अरे तुम पत्थर की पूजा करते हो बहुत खिल्ली उड़ाते थे फिर श्री राम कृष्ण कहते देख यदि मेरी माँ को तुमने कहा तो यहाँ मत आना तो आता क्यों है जब हक तेरा मुंह नहीं देखी और सचमुच में कितनी बार नरेन आए जिनके बिना नरेन नरेन कर करके पागल होते थे नरेन के गीत के बिना नहीं चलेगा नरेन आया उनकी तरफ देखा तक नहीं तीन चार बार ऐसा हुआ फिर उनको लगा उन्होंने कहा कि अरे मैं तेरे से बात नहीं करता क्यों आता बोले मैं थोड़ी आपसे बात करने मैं तो आपको प्यार करता हूँ इसलिए आता हूँ बड़े खुश हुए श्री राम कृष्ण पर ये झगड़ा तो उनका चलता ही रहा और ऐसा चक्कर चलाया महामाया ने कि ये नौकरी के लिए उसमें हुआ था ये कि इनके पिताजी जो थे विश्वनाथ दत्त ये बहुत बड़े वकील थे काफी उनकी आमदनी भी बहुत थी जाने माने थे परंतु इनके जो चाचा थे नरेंद्र के चाचा मने इनके भाई ये बहुत ही कुटिल बुद्धि वाले थे तो उन्होंने क्या किया कि उनको धोखा दे करके पूरा का पूरा पैसा अपने नाम पर कर लिया मकान भी अपने नाम पर कर लिया और इनके पास से सिग्नेचर करा लिया फिर कुछ प्रॉपर्टी माँ के नाम थी माँ के पास से भी उन्होंने सिग्नेचर करा लिया नरेंद्र नाथ की माँ के पास से मतलब विश्वनाथ दत्त की पत्नी के पास भुवनेश्वरी देवी के पास से भी कुछ कुछ उन्होंने सिग्नेचर करा लिया और इस प्रकार से सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने हथिया ली पैसा भी हथिया लिया और विपत्तियां जब आती तो एक साथ आती कभी भगवान देता तो छप्पर फाड़ कर ही देता है जो भी देता है कृपा करता है वो भी छप्पर फाड़ के मुसीबत देता है एक साथ या उसको कर्म का सिद्धांत बोलो जो भी बोलो इस तरफ तो उनके पिताजी ये उदार दिन के थे कोई भी आया तो उनको पैसा दे देते थे उधार दे देते थे और उधार वाले कभी वापस नहीं करते थे और इन्होंने लिख के भी नहीं रखा थे बोल इस प्रकार से दरिया दिन थे तो सब पैसा दे देते थे एक उसका ये कारण था दूसरा उनका जो बिजनेस पार्टनर था एक फॉर्म थी उन लोगों की लॉ की अटॉर्नी की वो जो पार्टनर था उसने बड़ा धोखा दिया इसने बिजनेस में धोखा दिया चाचा ने मकान का पूरी प्रॉपर्टी हड़प ली इस प्रकार से एक साथ जब और शायद हो सकता है कि उनके पिताजी ये जो हार्ट पेल से अचानक मरे उसके पीछे ये सब भी कारण हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया था उस समय के जमाने के बहुत सारे हजारों रुपए उन्होंने चपत कर लिए थे हो सकता है ये भी एक कारण हो दूसरा ये कारण था कि नरेंद्र का विवाह निश्चित हो गया था एक लड़की थी वो वो भी उसके पिताजी भी वकील थे और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र को हम भेजेंगे विदेश और उसका पूरा खर्चा हम लोग भोगेंगे ये सब कुछ ऑलमोस्ट तय हो गया था शादी एकदम पक्की थी इधर श्री रामकृष्ण को पता पड़ा श्री रामकृष्ण ने ऑपरेशन शुरू किया और एकदम जगदम्बा को पैर पकड़ करके माँ ओके डूबते दिस नहीं ओके डूबते दी माँ उसको डुबाना मत उसको संसार में मत डुबाना माँ उसके द्वारा बहुत कल्याण होगा उसे सब खत्म कर दो सब खत्म कर दो भेंगे दे भेंगे दे भेंगे दे भेंगे दे ये जगदम्बा को प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ एक छोटी सी बात का मतभेद के कारण ये विवाह का जो बंधन था वो टूट गया मैंने बात जो पक्की हो गई थी वो टूट गई अब इन लोगों को तो ये है कि छोटी बात में टूट गया असली कारण तो मालूम है रामकृष्ण देव को कहीं ने जगदम्बा ने जगदम्बा को कितनी प्रार्थना की जो भी होगा इधर पर उनकी पिता विश्वनाथ दत्त की आप कल्पना कीजिए क्या हालत है इतनी मुश्किल से उन्होंने सबसे बड़ा लड़का था यह याद रखना ये लड़कों में बाकी छोटे दो भाई थे बहुत छोटे थे 
तो सब जिम्मेदारी नरेंद्र के ऊपर थी कितने उनके ऊपर कितनी उम्मीदें बनी हुई थी कि हमारा नरेंद्र बड़ा होगा ये करेगा करेगा तो इतनी सारी उम्मीदों के पूरा पहाड़ उन्होंने बना के रखा था नरेंद्र के लिए ये नरेंद्र तो उसका विवाह मुझे करा लूंगा तो बस मैं निश्चित हो जाऊंगा ये समझ करके इन्होंने विवाह पक्का कर लिया नरेंद्र को बिना पूछे नरेंद्र की बिल्कुल इच्छा नहीं थी परंतु उनको बिना पूछे विवाह तय कर लिया इधर श्री राम कृष्ण देव की जगदम्बा से प्रार्थना विवाह छोटे से सरने के लिए वो जो उनका विवाह तय हुआ था जो उनकी जो एग्रीमेंट था वो थोड़े से एक छोटी सी चीज के लिए वो ब्रेक हो गया ब्रेकअप हो गया उसका शौक पार्टनर ने धोखा दिया बहुत बड़ा धोखा दिया पूरा का पूरा और नहीं उसने अपना लिया सब पूरा का पूरा इतना उसको मानो दिवाली कर दिया पिताजी उसका शौक इधर चाचा ने छोटे भाई ने छोटा भाई नहीं बड़ा भाई था शायद तो उसने कजिन था वो भी सगा भाई नहीं था कजिन ब्रदर था या उनके चाचा रहे होंगे विश्वनाथ दत्त के चाचा रहे होंगे जो भी हो ये इन्होंने पूरा का पूरा मकान हत्या ये सब का कार्य परिणाम हो सकता है उनको अचानक स्ट्रोक आया और हार्ट फेल हो गया स्वामी विवेकानंद उस समय नरेंद्र नाथ तो गए थे किसी कार्यक्रम में अपने मित्र के यहाँ रात को वहां पर कोई आया और फिर तुरंत दौड़ कर क्या है विपत्ति एक साथ आई अब ये अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई इधर नौकरी नहीं मिल रही है घर में खाने को नहीं है और मंगने वाले रो जाते हैं रोज मंगने वाले आते हैं इतने इतना उनकी माँ इतनी त्रस्त हो गई मंगने वाले आते हैं और उस समय उस समय कलकत्ता के मंगने वाले मतलब गुंडागर्दी वाले सब ये गुंडागर्दी वाले रोज गुंडे लोग आते हैं ये करते हैं पूरा फर्नीचर ले गए उसके गहने सब ले गए माँ के और सब कुछ इन्होंने दे दिया फिर भी रोज गुंडे आते हैं कहाँ से देंगे पुराना बाद में पता पड़ा कि पिताजी ने कोई कोई लोन लेके रखा था वो कुछ भी या गलत या सीधा जो भी होगा ये कह करके हमारे पास ये दस्तावेज है आपके पिताजी ने दिया था इसको आपको देना पड़ेगा उधर जो खुद का पैसा तो लूट गया वो प्रॉपर्टी पार्टनर दे दिया पार्टनर ने केवल पैसा लिया इतना नहीं जितना बकाया था वो सब इसके नाम कर दिया पैसा अपना ले लिया पार्टनर ने और जितना जो जो इस फर्म का किसी को देने का बाकी था वो इनके नाम कर दिया तो रोज लेने वाले आते हैं इसका अलग टेंशन इधर घर में खाने को नहीं है और ये नरेंद्र नाथ सुबह निकल जाते बिना खाए सारा दिन घूमते रहते हैं एप्लाई एप्लाई नो एप्लाई ये अद्भुत उस समय का ये बाद में फिर वो तो हमको बाद में पता पड़ता है ये नाटक उस समय जब हुआ होगा तो क्या हालत हुई बाद में हमको पता पड़ता है पूरा नाटक इसके पीछे डायरेक्टर थी जगदम्बा या श्री रामकृष्ण स्वयं या जो भी पर भगवान करें जो कुछ भी क्यों यदि ये नहीं होता तो नरेंद्र नाथ श्री राम के पास नहीं आते जब कुछ भी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है अपनी नजर के सामने छोटे भाई बहनों को भूखे मरते देख रहे हैं लिटरली स्टारविंग इतने उनके मित्र थे नरेंद्र नाथ के बड़े बड़े मित्र थे क्योंकि तो वकील के लड़के थे और बहुत शौकीन आदमी थे इतने अच्छे भजन वगैरह गाते इतने गीत वगैरह गाते थे शौकीन आदमी थे तो कितने उनके बड़े बड़े मित्र ये उनको बुलाते थे मजलिस में गवाते थे पर एक बार भी पूछते नहीं थे तो उन्हें आज खाना खाए के लिए इनकी कल्पना भी नहीं आता था कि इतना बड़ा वकील का लड़का बिना खाए आ जाए आएगा वो भी पूछते नहीं थे ये भी इतने उनका ये था उनका सेल्फ रिस्पेक्ट वो कभी बोलते नहीं थे कि मैंने आज सारा दिन नहीं खाया बिना खाए सब चलाते थे ये इतनी ऐसी हालत जब एकदम ब्रेकिंग पॉइंट पर आया तब जा करके राम कृष्णदेव के पास आए कि मैंने सुना है आपसे तो जगदम्बा बात करती है तो देखिए मेरे को नौकरी नहीं मिल रही हमारे घर की हालत बहुत खराब है बहुत खराब है आपको मैं नहीं बोल सकता हूँ रो रो के बताया कि घर में सचमुच में छोटे भाई बहन भूखे मर रहे हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है ऊपर से हमारे मकान से भी हमको निकाल दिया है तो हम लोग किराए के मकान में छोटे से एक कमरे में रह रहे हैं मकान में से हमको निकाल दिया कोर्ट में केस हो गया है कोर्ट में केस के लिए केस लड़ने के लिए पैसे नहीं है उधर खाने को पैसे नहीं है छोटे भाई बहनों को पढ़ाने की तो बात ही नहीं है अभी पढ़ाने पढ़ाई उम्र वो भी नहीं है और हम लोग भूखे मर रहे हैं आपके पास तो आपके साथ तो बात होती है आप थोड़ा बात माँ को बोलिए ना कि हमारी थोड़ी आर्थिक परिस्थिति ठीक कर दे आखिर में उनको राम कृष्णदेव के पास आना पड़ा 
रामकृष्ण ने क्या देखो आज तक मैंने माँ से भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगा है मैं माँ के पास धन आदि नहीं मांग सकती पर तू खुद क्यों नहीं जाता तू मेरी माँ को नहीं मानता इसलिए तेरी ये हालत है अरे वो कि अब मेरी अकेले की माँ है वो तो तेरी भी माँ है सबकी माँ है सारे जगत की माँ है जा उसके पास तू प्रार्थना कर माँ तेरी बात सुनेगी तुझे जो चाहिए मिल जाएगा नहीं नहीं आपको ही कहना पड़ेगा भाई मेरे मुझसे नहीं नहीं पड़ेगा फिर रामचंद्र को देख आज मंगलवार है अमास अमावस्या के रात आज माँ का विशेष आविर्भाव रहता है मैं तुझे कहता हूं आज माँ तुझे जरूर दर्शन देगी तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा जा स्वामी विवेकानंद कभी जगदम्बा या पत्थर की मूर्ति की पूजा वो ब्राह्मण समाज के मेंबर थे उन्होंने रिटर्न में डिक्लेरेशन दिया था ब्राह्मण समाज में उस समय ब्राह्मण समाज यू युवकों के लिए फैशन था तो भाई केशव चंद्र सेन ने जो साधारण ब्राह्मण समाज के हम मेंबर हैं हम भी साधारण साधारण ब्राह्मण समाज के मेंबर हैं ये प्रेस्टिज का इशू होता था तो नरेंद्र नाथ ब्राह्मण समाज के मेंबर थे उस मेंबर बनने के लिए पहले ही रिटर्न में डिक्लेरेशन देना पड़ता मैं किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा क्योंकि तो ब्रिटिशर लोगों ने उनको समझा दिया था कि तुम लोगों का देश का जो इतना सत्यानाश हुआ है ये पत्थर की पूजा करने से हुआ है और तुमको यदि हमारे समान पैसे वाला और इस पर समृद्धिशाली बनना है तो पहले पत्थर की पूजा बंद करो पत्थर के देवता की पूजा करो तो ये उनके मन में बिल्कुल एकदम घुस गया था कि हमारे देश का जो पूरा सत्यानाश हुआ है एक मात्र कारण है पत्थर की पूजा तो पत्थर की पूजा हमको बंद करनी पड़ेगी इसलिए रिटर्न में दिया था अब श्री राम के बोले तू जा करके जा पत्थर की मूर्ति सामने सिर झुका बोले मैंने रिटर्न डिक्लेरेशन दिया मैं कैसे जाऊं तो बोले रह जैसा है आखिर में पेट क्या नहीं कराता है पेट करावे वेट गुजराती में कहावत है पेट कुछ भी करा लेता है जब पेट में भूख लगती है जब कुछ आर्थिक परिस्थिति खराब होती है तो कुछ भी करना पड़ता है तो बाद में फिर श्री राम के ने कहा देखा आज अमावस्या की रात है आज मंगलवार का दिन है माँ का विशेष दिन तो जा माँ के पास माँ तुझे अवश्य दर्शन देगी तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा और फिर नरेंद्र नाथ जाते हैं और वहां जाके क्या देखते हैं पत्थर की मूर्ति है ही नहीं चिन्मयी मूर्ति साक्षात जगदम्बा चिन्मयी साक्षात जगदम्बा वहां अवस्थित है और वो दर्शन करते ही एकदम लोट पोट हो जाते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं बोलते माँ 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 मुझे ज्ञान दो भक्ति दो विवेक दो वैराग्य दो ऐसा करके बहुत बार प्रार्थना करने के बाद वापस लौट इधर श्री राम कृष्ण देव वरंडा में चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर चला रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं माँ से देख माँ उससे ये मांगने न पाए इधर आए वापस नरेंद्र नाथ चोरे माँ ने दर्शन दिया बहुत इतना अच्छा दर्शन हुआ मैं तो पत्थर की मूर्ति मानता था साक्षात चिन्मयी माँ का दर्शन हो गया मैं तृतकृत हो गया फिर तूने मांग लिया जो मांगना था वो तो भूल गया हाँ तो गया था किस लिए जा फिर से जा फिर गए फिर वही बात माँ मुझे ज्ञान दो भक्ति दो विवेक दो वैराग्य दो फिर वापस आए बोले हो गया तो पूरा हो गया बोले मैं तो भूल गया अरे मैं सुना कि तू बहुत होशियार विद्यार्थी है इतना बुद्धिमान है कि छोटी सी बात याद नहीं रख सकता है जा रटते रटते जा माँ मुझे धन दो मुझे धन दो नरेंद्र नाथ बोले ठीक है इस बार मैं नहीं भूलूंगा माँ मुझे धन दो माँ मुझे धन दो ताकि भूल ना जाए और जैसे ही माँ के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं उनका मन बदल जाए अरे मैं क्या कर रहा हूं साक्षात जगदम्बा विश्व जननी सारे विश्व के जगदम्बा चाहे जो दे सकते हैं उसके पास छोटे से कुछ पैसे ही मांगने के लिए जा रहा हूँ जी जी कैसी बात ये तो मानो ऐसा है श्री राम के तो कहानी कहते थे एक राजा के एक राजा के पास एक किसान गया था राजा बड़े प्रसन्न है बोले मांग ले तुझे जो मांगना है मांग ले आज तेरे पर बहुत प्रसन्न है किसान ने सोच सोचा के कहा देखा ठीक है आप बड़े प्रसन्न है तो पांच से लाव दे दीजिए लौकी दे दीजिए अरे बेवकूफ के सरदार राजा के पास जाके पांच किलो पांच से लौकी मांगता है पांच से लौकी तो कोई किसान दे सकता था तो मांग सकता था पांच गांव मांग लेता तो राजा दे देता स्वामी विवेकानंद सोचते नरेंद्र नाथ सोचते अरे मैं भी ऐसा 
साक्षात जगदम्बा जो कुछ चाहे दे सकते हैं मुक्ति दे सकते हैं भक्ति उनके पास जाकर के कुछ पैसे मांगना मुझे धन दौलत कुछ नहीं चाहिए माँ मुझे ज्ञान दो भक्ति दो विवेक दो वैराग्य दो यही प्रार्थना करके फिर लौटे और इधर श्री राम कृष्ण देव वरण्ड में चहल कदमी कर रहे हैं अपना चक्कर चला रहे क्यों रे अब तो हो गया ना बोले महाशय आप यहाँ से कुछ चाबी चला रहे मेरा मन उधर बदल जाता है अब मैं नहीं जाने वाला आप ही को कुछ करना पड़ेगा मैं क्या करूं तेरे भाग्य में नहीं नहीं तो तू प्रार्थना भी नहीं कर पाया मैं तो तेरा देखा तब मैं तो तेरे को भेजा माँ के पास पर तेरे भाग्य में ही केवल भूख से मरना है मैं क्या करूं नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा आपको ही प्रार्थना करनी पड़ेगी मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं तो बहुत बोले तो श्री राम के निका समाधि अवस्था में आ गए श्री राम कृष्ण जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ तेरे घर वालों को परिवार वालों को मोटे भात और मोटे कपड़े की कोई जो कोई आवश्यकता नहीं रहे उसकी वो तुरी आवश्यकता पूरी हो जाएगी बस तब निश्चित है उसके बाद नरेंद्र नाथ ने सन्यास लिया क्योंकि उनके मन में ये था कि मैं सन्यास लूंगा बाद में मेरे परिवारजनों को क्या होगा तो ये जब एश्योरेंस मिल गया प्रॉमिस मिल गया श्री राम के ना मोटे भाग और मोटे कपड़े की व्यवस्था उनकी हो जाएगी तब जा करके उन्होंने फिर संन्यास लिया पर यह जो सारा ये क्रम एक नाटक जैसा दिखता है नाटक क्यों हुआ ये तो अब हम समझ पाते हैं क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं ऐसे दिन गुजारे जब उनको कई दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं हुआ कुछ दिन कुछ चना प्राप्त कर लिया कुछ दिन केवल पानी पी लिया ऐसे उन्होंने जो गरीबी को इतनी नजदीक से देखा था इतनी नजदीक से देखा था उसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया था उसके कारण उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की दरिद्र नारायण की सेवा की बात की कि भूखे पेट घर नहीं रहता है पहले सब लोग का पेट भरो पहले दरिद्रों के लिए इस प्रकार से सेवा काम करो फिर बाद में धर्म का प्रचार करो ये प्रैक्टिकल बात श्री रामकृष्ण जी शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो संदेश दिया था उसको मूर्त स्वरूप देने के लिए रामकृष्ण जी स्थापना की वो नहीं करते स्वामी विवेकानंद केवल वेदांत की बात यहाँ पर होती केवल वेदांत की चर्चा होती अभी यहाँ पर जो सेवा कार्य होते हैं चाहे अन्य क्षेत्र हो चाहे गरीब बच्चों के लिए तो कुछ नहीं होता केवल वेदांत ज्ञान की बातें बड़ी बड़ी होती पर क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं अनुभव किया था कि भूखे पेट धर्म नहीं होता और भूख क्या चीज होती है गरीबी क्या चीज होती है लाचारी क्या चीज होती है किस प्रकार से जब रिलेटिव लोग जितने सारे संबंधी अत्याचार करते हैं तो कैसी अवस्था होती है मानसिक स्थिति ये सब का उन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया मानो भगवान ने उनको दिलवाया ताकि जो दूसरे गरीब लोग हैं दूसरे लोग इस प्रकार से लाचार हैं उनको वो फर्स्ट हैंड उसको समझ सके उसका सब्जेक्ट ही उनका एक्सपीरियंस दिलवाया ये चक्कर मानो जगदम्बा का चक्कर जो भी होगा पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो हमें यह जो मिलती है कि श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को किसी काम में लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा है श्री रामकृष्ण परमंस सदैव समाधि में मग्न कितनी उच्ची उनकी स्थिति सब समय भक्ति के आवेश में या तो नृत्य करते हैं और या समाधि अवस्था में रहते हैं ऐसे श्री रामकृष्ण देव ये भक्तों के कल्याण के लिए न केवल उनकी चिंता करते हैं न केवल उनके लिए सोचते हैं न उनके उनके केवल दुखी होते हैं परंतु ईशान आदि भक्तों से कह के रखा है कि इसको नौकरी दिलाओ जब नरेंद्र नाथ को पता पड़ा कोई भी बड़ा आदमी आता था अरे देखो 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 ये नरेंद्र के पिताजी गुजर गए बड़ा उसको बड़ी समस्या हुई है और उसको नौकरी नहीं मिल रही है यदि देखो ना यदि उसको कुछ नौकरी वोकरी यदि मिल सके कुछ तो उनका आर्थिक कुछ सहाय कर दो तो अच्छा रहेगा ऐसा सबको बोलते रहते थे जो भी आया अब नरेंद्र नाथ को बड़ा बुरा लगा जो भी आया तो मेरा एक बहुत डाट ये क्या सबको बोलते रहते हैं मेरी मेरे बारे में मेरे को मदद करने के लिए क्या हमारा हमारे कोई आबरू नहीं इज्जत आबरू कुछ नहीं है और आपको ये क्या शोभा देता है आप इतने बड़े परमंश परम इतने बड़े सन्यासी होकर के ये नौकरी की बात करवाते हैं उसको किसी को नौकरी दिलवाने की बात करते हैं पैसा दिलाने की बात करते हैं आपको शर्म नहीं आती 
तब श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं अरे बेटा अरे नरेंद्र तेरे लिए मैं घर घर भिक्षा मांग सकता हूँ भीख मांग सकता हूँ ये तो कुछ नहीं है ये तो भक्तों को मैंने कहा तेरे लिए मैं घर घर द्वार द्वार भीख मांग सकता हूँ ये जो गुरु और शिष्य का अद्भुत संबंध ऐसे गुरु इतिहास में नहीं हुए न भूतों न भविष्य न ऐसे शिष्य में नहीं शिष्य की ऐसी गुरु भक्ति की बोलते हैं कि मेरे गुरु की कृपा से लाखों विवेकान तैयार हो सकते हैं ऐसी गुरु भक्ति और गुरु श्री रामकृष्ण क्या बोलते हैं शिष्य के लिए तेरे लिए मैं द्वार द्वार भिख मांग सकता हूं कितना कैसा प्रेम कैसा विश्वास कैसा एक दोनों के प्रति प्रेम स्नेह और कैसा एक दूसरे के प्रति निष्ठा ये अद्भुत ऐसा न भूतों न भविष्य तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को किसी काम में लगा देने के लिए ईशान आदि भक्तों से कह रखा है ईशान कंट्रोल जनरल के ऑफिस में कर्मचारियों के अध्यक्ष थे नरेंद्र के घर की तकलीफ सुनकर श्री रामकृष्ण सदा ही चिंतित रहते हैं सोचिए श्री रामकृष्ण देव जो हमें ईश्वर का चिंतन करते हैं वो नरेंद्र के लिए चिंतित है श्री रामकृष्ण नरेंद्र से मैंने ईशान से तेरे लिए कहा है ईशान एक दिन वहां दक्षिणेश में रहा था तभी मैंने उसे तेरी बात कही थी बहुतों के साथ उसका परिचय है नेचुरली इतने अध्यक्ष थे कर्मचारी दल के तो उनकी पहचान तो होगी कंट्रोलर जनरल के ऑफिस के वो कर्मचारियों के अध्यक्ष थे तो बड़े बड़े लोगों से पहचान तो होगी ईशान ने श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है इस उपलक्ष्य में अपने कई दूसरे मित्रों को भी न्योता भेजा है गाना होगा पकावज तबला और तानपुरे का इंतजाम किया जा रहा है घर से एक आदमी थोड़ा सा मैदा दे गया पखावज में लगाने के लिए पखावज में लगाने के लिए मैदा लगता है आपको मालूम होगा 11 बजे का समय होगा ईशान की इच्छा है कि नरेंद्र गावे श्री राम के ईशान से इस समय मैदा तो अभी भोजन को तो बड़ी देर होगी <laughs> श्री राम कृष्ण कहते हैं अभी मैदे का बात हो रहा है मतलब मैदा अभी तो मैदा आएगा फिर वो पखावज में चढ़ाएगा फिर वो गान होगा तो भोजन में तो बहुत देर होगी तो श्री राम के श्री ईशान से इससे न मैदा तो तो अभी भोजन में बड़ी देर होगी ईशान साहस्य जी नहीं ऐसी कुछ देर नहीं है हंसते हुए कहते हैं भक्तों में कोई कोई हंस रहे हैं भागवत के पंडित भी हंसकर एक संस्कृत श्लोक कह रहे हैं श्लोक की आवृत्ति हो जाने पर पंडित जी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कहते हैं दर्शन आदि शास्त्रों से काव्य मनोहर है जब काव्य का पाठक होता है पाठ होता है लोग उसे सुनते हैं तब वेदांत सांख्य न्याय पतंजलि ये सब रुखे जान पड़ते हैं काव्य की अपेक्षा गीत मनो है संगीत को सुनकर पाषाण हृदयों का भी हृदय दबित हो जाता है यद्यपि गीतों में इतना आकर्षण होता है तथापि सुंदर स्त्री की तुलना में वह कम है यदि एक सुंदर स्त्री यहाँ से निकल जाए न किसी का मन काव्य में लगेगा न कोई गीत ही सुनेगा सके सब उस स्त्री को देखने लगेंगे और जब भूख लगती है तब काव्य गीत नारी कुछ भी अच्छा नहीं लगता अन्न चि अन्न चिंता चमत्कारा श्री रामकृष्ण शाह से ये बड़े रसिक हैं तो कहते हैं भूख लगती तो सब कुछ कोई भी दूसरा आनंद नहीं आता है तो अभी भूख की बात हो रही है ना खाने में बहुत देर है तो बोले भाई पहले अन्न चिंता पहले अन्न चिंता करो पखावज बंद गया नरेंद्र गा रहे हैं गाना शुरू होने से कुछ पहले ही श्री राम के तो ऊपर के बैठे खाने में विश्राम करने के लिए चले गए सात मास्टर और शीश भी गए यह बैठक का रास्ते के ऊपर है मास्टर ने श्री राम के से शीश का परिचय कराया कहा यह पंडित है और प्रकृति के बड़े शांत हैं बचपन से ही ये मेरे साथ पढ़ते थे अब वे वकालत करते हैं श्री राम कृष्ण इस तरह के आदमी भी वकालत करते हैं मास्टर भूल उस रास्ते में चले गए हैं श्री राम कृष्ण मैंने गणेश वकील को देखा है वहां दक्षिणेश्वर बाबुओं के साथ कभी कभी जाता है पन्ना वकील भी जाता है सुंदर तो नहीं है पर गाता अच्छा है मुझे मानता भी खूब है बड़ा सरल है शिष्य आपने किस सार वस्तु को सोचा शिष्य ईश्वर हैं और वही सब कर रहे हैं पर उनके गुणों के संबंध में हमारी जो धारणा है वो ठीक नहीं आदमी उनके संबंध में क्या धारणा कर सकता है अनंत खेल है उनके बड़ा आश्चर्य होता है श्री रामकृष्ण कहते हैं कि जब शीश शीश माने ईशान चंद्र मुखोपाध्याय के लड़के जिनके घर में आए हैं बोले ये वकालत करते हैं 
तो श्री राम इस तरह के आदमी भी वकालत करते हैं उनको आश्चर्य होता है मास्टर भी कहते भूलकर उस रास्ते में चले गए हैं <laughs> तो क्या वकालत करना इतना बड़ा कठिन है पर श्री राम के उदाहरण मैंने गणेश वकील को देखा है वहां दक्षिण बाबुओं के साथ कभी कभी जाता है पन्ना वकील भी जाता है सुंदर तो नहीं है पर गाता अच्छा है मुझे मानता भी खूब है तो यहाँ पर क्या वकालत कठिन है और भी एक जगह देखा हम लोगों ने पढ़ा कि डॉक्टर और वकीलों का खाना वो श्री राम कुछ नहीं खा सकते थे या नहीं खाते थे तो ये अभी आज के जमाने में तो ये हमको समझ में नहीं आता ये कैसे हो सकता है पर हाँ उसके पीछे उनका ये तर्क ये था कि वकाल वक, वकील की जितनी इनकम आती झगड़े से आती है और डॉक्टर की जितनी इनकम आती किसी के रोग से आती है तो डॉक्टर ये सोचता है इसका रोग बना रहे और मेरी इनकम चलती रहे और उसका दूसरा पक्ष ये है कि कितने वकील हैं कितने लोगों को उनके जनरेटर में से मुक्त करते हैं और कितने डॉक्टर हैं जो सेवा के सेवा करने के लिए तो डॉक्टर बने अधिकांश डॉक्टर तो बने क्यों ये मानव जाति की सेवा कर सके उनको दुख में से मुक्ति दिलाएंगे उनको पेन में रिड्यूस करेंगे उसके लिए तो डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर जो सेवा कर सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता तो यह जो उनका जो तर्क वो बंद बैठता नहीं है हाँ कुछ लोग होंगे ऐसे वकील कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे डॉक्टर जो कि इस प्रकार से करते हो कि दूसरों के दुख के ऊपर उनका सुख अवलंबित है दूसरों के दुख दुख के माध्यम से उनको मानो पैसा मिलता है और या जो कुछ भी ये करते हैं पर ये हम कह सकते हैं कि अभी हाँ कुछ डॉक्टर अभी हैं जो कि इस प्रकार से दूसरों के दुख पर सचमुच में दुख दूसरों को एक्सप्लाइट करके करते हैं पर उस प्रकार दूसरे भी हैं जो लोग केवल सेवा की भावना से करते हैं दूसरी बात है हमें यह समझना पड़ेगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्ट समझना पड़ेगा हमेशा कोई भी बात को ऐसे ही नहीं समझना है कि भाई इनको जनरल कभी जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए यहां बात क्या चल रही है बात ये चल रही है जो शीष है बहुत बड़े पंडित हैं ये आध्यात्म श्री राम कृष्ण देव जिस आध्यात्मिक धरातल पर थे उस आध्यात्मिक धरातल पर संसार की कोई वस्तु नहीं रहती इतने बड़े पंडित होकर के वकीलात की कर वकालत करते हैं कहने का मतलब है संसार की सब बातों के ऊपर इतना ध्यान देते हैं ये कहने का मतलब जो सचमुच में जो पंडित है सचमुच में पंडित है उसका काम केवल ईश्वर के साथ रहेगी उसकी निष्कर तो ऐसे अड़बड़े पंडित और ये वकालत करते हैं ये दोनों कॉन्ट्रास्ट श्री रामकृष्ण को दिख रहा है जो कि अद्वैत की अनुभूति पर आधारित है जो उस दार्शनिक लेवल पर हैं, उस आध्यात्मिकता की चोट पर माउंट एवरेस्ट पर बैठ करके सब देख रहे हैं हम लोग इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि हम लोग धरा कल पर हैं वो आध्यात्मिकता की चोट पर बैठ करके उस दृष्टि से बोल रहे हैं कि जो लोग आध्यात्मिकता के या फिर ईश्वर के बहुत नजदीक हैं या ईश्वर के ही लिए निर्मित हुए हैं तो उनकी दृष्टि अलग रहती है श्री रामकृष्ण की दृष्टि एकदम अलग है हम लोग संसार की दृष्टि से देखते हैं कि संसार में डॉक्टर वकील इंजीनियर्स से कितना काम करते हैं कितने उपयोगी हैं समाज के लिए उनके बिना समाज चलेगा नहीं हम समाज की सोचते हैं श्री रामकृष्ण क्या सोच उसके लिए सोच रहे हैं कि वो ईश्वर से इतना माउंट एवरेस्ट पे इतना कम हो गया वो इस प्रकार के हाइट की बात समझ रहे हैं तो ये बात हम लोग समझ नहीं पाएंगे हमारी छोटी सी बुद्धि से कि क्यों श्री रामकृष्ण जो ने कहा इस प्रकार से कि यह जो पांडित होना मतलब आध्यात्मिकता की उच्चतम शिखर पर रहते हुए भी निम्न शिखर पर का काम करना ये उनका कहना ये हमको समझना पड़ेगा ईश्वर है और वे ही सब कह रहे हैं शीर्ष कहते हैं ईश्वर है और वे ही सब कह रहे हैं परंतु वे भी सब कर रहे हैं पर उनके गुणों के संबंध में हमारी जो धारणा है यह ठीक नहीं आदमी उनके संबंध में क्या धारणा कर सकता है अनंत खेल है उनके श्री रामकृष्ण बगीचे में कितने पेड़ हैं पेड़ों में कितनी डालियां इन सब का खिजाब लगाने से तुम्हारा क्या लाभ तुम बगीचे में आम खाने के लिए आए हो आम खाकर चले जाओ उनमें भक्ति और प्रेम करने के लिए आगे मनुष्य जन्म पाता है तुम आम खाकर चले जाओ तुम शराब पीने के लिए आए तो शराब वाले की दुकान में कितने मन शराब है इन सब का हिसाब करने से क्या प्रयोजन तुम्हारे एक गिलास ही काफी है अनंत लीलाओं की जानने से तुम्हें क्या मतलब 
कोटि कोटि वर्षों तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके गुणों का अल्पांश में नहीं समझ पाओगे ये हमें बात हमें याद रखनी पड़ेगी इस श्री राम के देव की बात कोटि कोटि वर्षों तक उनके गुणों का विचार करने पर उनके गुणों का अल्पांश भी समझ न पाओगे एक साल नहीं कोटि कोटि जन्म में कोटि कोटि वर्षों में भी नहीं समझ पाएंगे क्यों नहीं समझ पाएंगे जैसा हमने कहा था कि हमारी बुद्धि अल्प है श्री रामकृष्ण उदाहरण देते हैं चार से दूध एक शेर वाले लो, एक शेर के लोटे में नहीं आ सकता नहीं समा सकता हमारी बुद्धि एक से थी हमारा कंप्यूटर छोटा सा है भगवान का कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर का जो डाटा है वो छोटे से कंप्यूटर में फिट नहीं हो सकता कैपेसिटी कम है नहीं आएगा हमारी बुद्धि कम है अल्प बुद्धि और इस सारे विश्व के ये ज्ञाता ये ये जो ईश्वर ये पर ब्रह्म परमात्मा या फिर वो परम शक्ति उसकी बात हमारी इस छोटी सी बुद्धि में हम समझ नहीं पाएंगे श्री रामकृष्ण क्या कहते करोड़ों वर्षों तक तुम करोगे तो अल्पांश भी नहीं समझ पाओगे ईश्वर का क्यों समझना नहीं उसी को पॉल डेविस बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे जमाने के बोलते हैं माइंड ऑफ गॉड किताब में इट इज नॉट पॉसिबल टू नो द माइंड ऑफ गॉड बाई एनी ऑब्जेक्टिव मेथड पर एप्स दिस्टिकल प्रोसेस इज द ओनली प्रोसेस वे बाई विच यू कैन नो द माइंड ऑफ गॉड भगवान के मन को हम लोग नहीं जान सकते हैं केवल ध्यान के समय में ही समाधि के अवस्था में ही हम ईश्वर की उस महिमा को समझ सकेंगे ईश्वर के संबंध में कुछ हम जान सकेंगे उस अवस्था में इस अवस्था में हम हमारे लिए जानना असंभव है इसके आगे की चर्चा हम लोग अगले रविवार को करेंगे आज ही समाप्त